بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو باب علم میں ہوں محمد فائی کمین کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ زبردست ہوں گے دوستو آج میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سناوں گا ہمارے گھر میں میرے بابا جان ہر وقت مجھے یہی بات سمجھاتے رہتے تھے فائک بیٹا کھانا کھا لیا اب اللہ کا شکر ادا کرو فائک بیٹا نیا سوٹ پہنا ہے اب اللہ کا شکر ادا کرو فائک بیٹا آپ اپنی نئے کار میں امی گھر گیل ہو اللہ کا شکر ادا کرو ہر بات پر اللہ کا شکر ہر کام پر اللہ کا شکر میں کبھی یہ بات نظر انداز کر دیتا کبھی فوراں اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیتا لیکن مجھے کبھی احساس ہی نہیں تھا کہ شکر کیوں ادا کرنا ہے اور شکر کیسے دل سے ادا کیا جاتا ہے بابا جان کے ہزار بار بتانے اور مما جی کے ہزاروں نصیحتوں کے بعد بھی میں وہ بات سمجھ نہیں سکا تھا کہ جو بات ایک واقعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری سمجھ میں آ گئی گرمیوں کی چھٹیاں تھی ایک بہت ہی سخت گرم دن تھا یا پھر یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ میری زندگی کا ایک بہت ہی بورا ترین دن تھا جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا بابا جان کے آفیس میں جانے کے بعد نو بجے لائٹ باندھ ہو گئی اور ہمیں پتا چلا کہ اب دوپہر دو بجے لائٹ آئے گی اف یہ کیا ہو گیا یو پی ایس بھی آج ہی خراب ہونا تھا اور اتفاقاً آج صبح اٹھ کے مما نے وارٹر پمپ بھی نہیں چلایا اب پتا نہیں ٹینکی میں کتنا پانی سٹور تھا کمرے میں شدید اندھیرا اور بے تہاشا گرمی تھی ہم ٹی وی لانچ میں آگے کچھ دیر کے بعد یہاں بھی بیٹھنا مشکل ہو گیا بہت زیادہ گرمی بہت پسینہ آ رہا تھا آج ہم ایسی تو کیا فین کے بھی بغیر بیٹھے تھے یو پی ایس خراب تھا اور نیٹ بھی بند ہو گیا کچھ نہیں تھا کرنے کو مما نے گراج میں چیئرز نکال دی اور ساتھ ہمیں ٹیبل بکس پکڑا دی کہ یہ یاد کریں اتنی گرمی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا میں بار بار مما جان سے کہہ رہا تھا کہ بابا کو کال کر کے بتا دے مجھے پتا تھا کہ اگر مما جان نے بابا جان کو کال کر کے بتا دیا تو انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ حال نکال لینا ہے لیکن آج مما نے بابا جان کو کال نہیں کی اچانک میری امی جان کی کال آئی مما نے کال ہی پک نہیں کی اگر مما امی جان کی کال پک کر لیتی تو انہوں نے یہ سب دیکھ کے فوراں ابو جی یا مامو جان کو ہمیں لینے بھی بیچ دینا تھا اب میں کیا کروں اب مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ابھی بارہ بجے ہیں میں نہانے چلا گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد مما نے مجھے واش روم سے نکال دیا کہ بس کرو پانی ختم ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد نہانے کا اثر بھی ختم ہو گیا بار بار پیاس لگ رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آج مر جاؤں اتنی زیادہ گرمی میں اللہ سے دل سے دعا کر رہا تھا کہ بجلی آ جائے اور پھر دو بچے بجلی آ گئے میں نہایا کھانا کھایا اور ایسی چلا کے لیٹ گیا تب مما جان میرے پاس آئیں اور کہا فائق اللہ کا شکر ادا کیا بجلی آ گئی ہے فائق بیٹا پہلے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا اس بجلی کے لیے یو پیس کے لیے ایسی کے لیے میں چکر چپ کر کے سن رہا تھا مما بولی بیٹا دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس ایسی اور یو پی ایس نہیں ہے اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو تقی دوپہر میں سرکوں پر کام کر رہے ہیں یا پھر کھیتوں میں خیمے لگا کر بیٹھے ہیں تمہارے پاس کے نمت 
करते हैं तो इन का शुक्र अदा किया करो जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला खुश होकर उसे और ज्यादा देता है और जो शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उससे अपनी नेमतें छीन लेता है अल्लाह की दी हर नेमत का शुक्र अदा किया करो बल्कि अपनी हर हर सांस का शुक्र अदा किया करो क्योंकि ये सांस भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है अगर आज मम्मा फौरन बाबा जान को बुला के यूपीएस ठीक करवा देती या फिर हमें अम्मी घर ले जाती तो मेरा ये दिन बहुत आसानी और मजे से गुजर जाता लेकिन मुझे कभी शुक्र करना ना आता मुझे कभी उन लोगों की तकलीफ का एहसास ना होता जिनके पास अल्लाह की ये नेमतें मौजूद नहीं हैं आज मैं मम्मा या बाबा जान के याद करवाए बगैर ही अल्लाह का शुक्र अदा करता उसकी हर नेमत पर इस जिसमानी तकलीफ से मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लिया जो अब मुझे कभी नहीं भूल सका दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दे अल्लाह हाफिज बाय बाय टाटा